e quae secut est hiemi, qui futanus ne opam beo Marco Crasso consulibus, usipites Germani utitum tengteri magna cum multitudine hominum flumen renum transierunt, non longia mari quo renus invut. Causa transiundi fuit, quor absuebis cum plure sanos ex agitate bello premebandur, et agricultura prohibebandur. Sueborum gains es longe maxima et bellocosissima germanorum onum, i centum pago saveri de condur, ex quibus scotani singula mille armatorum bellandi caos ex finibus aducunt. Reliqui, qui domi manserunt, se at qui ilos alunt. I rursus in vica mano post in armis sunt, ili domi remanent. Sic neque agricultura, nec ratio at gusus belli intermittitur. Sit privati ac separati agri apud eos nil est, nec longiu sano remanere un in loco calende causa licet. Nec multum frumento, sed maximum partem lacte et que pecri vivunt multum sunt in venationibus. Quaeris, et cibi genri, et cotiriane exercitatione, libertate vidae, quora puris nullo ficua disciplina de sui facti, ni l'omnino contro voluntatem faciunt, et vire salit in immani corprem magniture ne homines efficit. Atque in eam sequons vetura ne meduxerunt, ut locis frigrismis, neque vestitus praeter pele severit quiquam, quorum propter exeguitatem magna est corpus pars aperta, et laventur in fluminibus. Mercatoribus est aditus, magus eut quae bello ceperint quibus vendant aviant, quam quo ulam remad sempertari desiderent. Quine etiam jumentis, bis maxime galli delectantur, quae quem penso parent pretio, germani importatis non utuntur. Sint quae sunt abereus nata, parva at quae deformia, Ai cotriane exercitatione summi ut sint labores efficunt. E questribus proelis saipe ex equis desideunt ac peribus proleandur. E quos eorem remanere vestigio ed sue fecerunt, ad quos seceleriter, cum usus est, recipiunt. Neque eorem moribus turpius qui quam aut, inertius habetur quam epipis uti. Ita quae ad quem vis numerum epipiatorum equitum quam vis pauci ad iri audent. Vinum omnino ad se importari non patiundur, quore are ad laborum ferendum remolescere homines ad que feminari arbitrandur. Publicem maximum putant es laudem quam latissime a suis finibus vacare agros. Hac re significari magnum numerum civitatum suam vim sustenere non pose. Et a que un ex parte suebis circate mille passum sexcenta agri vacare de condur. Al arterem partem succedunt ubi, quorum fuit civitas amplat qui florins, ut est captus germanorum. I Paolo, quam quam sunt eustum generis, sunt ceteris humanioris, propterea quod renum attingunt, multum ad eos mercatores ventitant, et ipsi propter propiquitatem quod gallicis sunt moribus ad sue facti. Hos cum suebi multis saepe velis experti, propter amplitudem gravitatem civitatis finibus ex pellere non putuisent, tamen recti galis vi fecerunt, ac multo humiliores in firm resque redegerunt. Une adem causa fuerunt usipere setentri, quo supra diximus, qui cum plure sanos sueborum vim sustenuerunt, ad extremum tamen agris expulsi, et multis locis Germaniae trienum vagati ad renum pervenerunt, quas regionis manapi incolebant. Hi ad utram que ripam fluminis agros, ad ificio i cos que habevant. Sed tantae multiturnes adventu per territi ex is ad ificis, quae transflumen habuerant demigraverunt, et quis renum dispositis praesidis Germanos transire prohibevant. Ili omni experti, cum neque i contendere, propter in opium navium, neque clam transire, propter custodias menapiorum posent, reverti se in sua seres regiones que simulaverunt. Et tridu iam progressi rursus reverterunt, dat que omni hoci tendere una nocte equitatu confecto, inscios in opinantes menapios opreserunt, Quide germanorum discesu per exploratores certioris facti sine metu transrenum in suas vicos remegraverant. 
is interfectis navibus eorum occupatis, prius qua mea parsmen apiorum quae citra hrenum quieta in suis seribus erat certior fieret, flumen transierunt, at omnibus eor marificis occupatis, relicum partem himis eorum copis aluerunt. Easter ebus Caesar certio factus, et infirmitatem galorum eretus, quod sunt in concilis capiendis mobiles et novis plerumque rebus student, nil is comitendum existum avit. Est enim hoc gallicae consuetudinis, uti et viatores etiam invitos consistere cogan, et quid quisque eorum de quaquere adiret, aut cognoret quaerunt, et mercatoris in opidis vulgus circum sistat, quibus ex regionibus veniant, qua sibi res cognoverent ponuntiare cogat. Is rebus atque auditionibus per motire summis saipe rebus consili iniunt. Quorum eos in vestigio panitere necesist, cum incertis rumoribus seriant, et pleri ad voluntatem eorum ficta respondeant. Qua consuitura necognita Caesar, ne graviori bello occurrerit, Maturius com consurat ad exercitum proficiscitur, eo cum veniset, ea quae fore suspicatus erat facta cognoit. Missas legationes ab non nullis scivitatibus ad Germanos in vete tosque eos uti ab reno discederent, omnia quae postulasent ab se fore parata. Quas pea ducti Germani Latius iam vagabantur ad infine seberonum et condrusorum, qui sunt trevororum clientis pervenanant. Principibus Gallice evocatis, Caesare quae cognorat, dissimulandis sibi existam avit, eorumque animis permulsis, et confirmatis sequitatuque imperato, belum cum Germanis gerere constituit. Refrumentare comparata, equitobus quae delecti sit erinea loca fac recoipit, quibus in locis esse Germanos arievat, a quibus cum paucorum dierum iter abesit, lagati ab is venerunt, quorum haec fuit oratio. Germanus neque priores poplerum mano berum inferre, neque tamen recusare, si lace sandur, quin armis contendant, quod germanorum consvituro haec sit a maioribus tradita, qui cumque berum inferant, resistere neque deprecari. Aec tamen dicere venis e nitos, e iectos domo. Si som gratiam Romani velint, posi is utiles e se amicos. Vel sibi agros attribuant, vel patiantur eos tenere quos armis possederent. Se se unis suebis concedere, quibus neri quidem e mortales pares e se posent, relicum quidem in terris e se neminem quem non superari posent. Ad haec Caesar quavisum est respondit, sed exitus fuit orationis. Sibi nullam cum is amicitiam esse posses in Galea remanerent. Neque erum esse, qui suos fine istueri non poturint alienos occupare. Neque ulos in Galea vacare agros, qui dari tante praesertim multiturinis sine iuniuria posent. Sed licere si vedint, in ubiorum finibus considere, Quorum sint legati apud se, de sue borum in iuris quaerantur, et a se auxilium petant. Hoc se ubis imperaturum. Legati haec se ad suos relaturos dixerunt, et re deliberata post diem tertum ad caesrem reversuros. In teri ne propius se castra moveret petierunt. Neid quidem caesr ab se impertrari posse vixit. Cognorat enim magnam partem equitatus ab is aliquot diebus ante praedandi frumentandi causa ad ambiuaratos transmosam misam. Os expectari equites ad que eus re causa morem interponi arbitrabatur. Mosa profluit ex monte osego, qui est in finibus lingrum, et parte quadam ex reino recepta, quae appellatur vaculus insulam efficet patorum. Neque longius ab reno minibus passum octoginta in oceanum invud. Renus autem oritur ex Lapontis, qui alpes inculunt, et longe spatio per fines nantuatium, helvetiorum, sequanorum, medio matricum, tribucorum, treororum citatus fertur, et 
ubi ocenu et propinquavit, in plures diffluit partis multis ingentibus in sudis effectis, quorum pars magne feris barbaris sanationibus in colitur, ex quibus sunt qui piscibus ac ovis avium hivere existamantur, multisque capitibus in ocenum influit. Caesar cum ab hoste non amplius passum duoric miribus abeset, ut eret constitutum erium legati eret tundur, qui in etendere congressi magnopere ne longius progredere tur orabant, cum id non impetrasint, petebant ut ereos equites qui agmen antecesissent praemitere teos pugna prohiberet, sivique ut potestatem faceret in ubios legatos mitendi. Quorum si principe saxenatus sibi iure iurando fidem fecisset, ea condicione quae cais referretur se usuros sostendebant. Atas res conficiendas sibi triduis patium daret, haec omnia cais reodem illo pertinere arbitrabatur, ut tridui mori interposite equites eorum, cui abessent reverterentur. Tamen ses in un longius milibus passum quatuor a quationis causa procesurum meo die dixit. Huc postero die quam frequentissimi convenirent, ut deorum postelatis cognoscerent. Interim ad praefectos, qui cum omni qui tatu in te cesarant, mitit qui nunt iarent ne hostis proleo la cesarent, et si ipsi la cesarentur, Sustenerent quod ipse cum exercitu propius acisisset. At hostes, ubi primum nostros equites conspexerunt, quorum ert quincum milium numerus, cum ipsi non amplius octientos equites averent, quod i qui frumentandi causa irant, transmosum profecti nondum redierant. Nil tementibus nostris, Quod legate orum Paulo ante a Caesare discesrant, ad quis dies indutis erat ab his petitus, impetu facto celeriter nostros perturbarerunt. Rursus his resistentibus, consuiturne sua ad pedes desiluerunt, sub fossis equis compluribus nostris de iectis reliquos in fugam conicerunt, Ad qui ita per territo segerunt, ut non prius fuga desisterent, quam in conspectu magmenis nostri uenisent. Uneo proelio, ex equitibus nostris interficiuntur quatuor et septuaginta, in his vir fortissimus pisso aquitanus, amplissimo genere natus, cuius avus in quitate sua regnum obtenuerat amicus a senatu nostro appellatus. Hic cum fratri intercluso, ab hostibus auxilium ferret, ilum ex periculo eripuit, ipse eco onerato de actus, quod potuit, fortissime restitit, cum circumventus multis oneribus aceptis, ce ce disset, atque id frater, cui am proelo ex cesarat, procul animi retisset, in qui tato eco se hostibus obtudit, atque interfectus es. Hoc facto proelio caesere neque iam sibi legato sariendus, na qui condiciones ac epiendas arbitrabatur, abis qui per dolmet quin siria spetita pace ultro beilum intulisend. Expectari veru dum hostium copiae haugerentur equitatusque reverteretur summae dementa es iudicabant, et cognita galorum infirmitate quantum iam apureus hoste suno proelio actualitatis essent consecutis in diebant. Cubus ad consilia capienda nil spati dandum existum abat. Is constitutis rebus, et consilio cum legatis, et quae store comunicato, ne quem di impugnae praetermiteret. Opportunissima res sacret, quod prostridieus die maneadem et perfiliet simulatione usi germani frequentis. Omnibus principibus maiorbusque natu edibitis, et iumen castra venerunt, Simulut dicebatur sui pergandi causa, quod contrat coesit dictum in ipsi petisent, proelium pridie comisisent, simulut, si quid posent, de indutis fallendo impetrarin. Quos sibi caesar oblatus coisus illos retineri iusit. Ipse omnes copias castris eduxit, equitatumque, quod recente proelio perteritum, as existamabat, Agmen subsequiusit. 
Aqui é triplici instituto, et clerter octum milium e tenere confecto, prius ad hostum castra perenit, com quid agaretur germani sentire posend. Qui omnibus rebus subito per terre di, et celeritate eventus nostri, et discesus suorum, neque consiri habendi, neque arma capiendi spatio dato perturbandur. Copiasne adversus hostem ducere an castra defendere, an fuga salutem petere praestaret. Quorum timor cum fremitu, et concursu significaretu, milites nostri tristine di, perfidia inquitati in castra in ruperunt. Quo loco qui celeriter arma capre potuerunt, paulis per nostris restiterunt, adque inter carros imperimenta que proelum comiserunt. At reliqua multituro puorum miruirunque, nam cum omnibus suis domo excesserant renum transirant, passim fugere coibit, ad quos consectandos caesar equitatum misit. Germani postergum clamore audito, cum suus interfice viderent, armis abiecti signis militaribus relictis se ex castris se iecerunt, et cum ad confluentum mosaet reini perenisent, reliqua fuga desperata, magno numero interfecto, reliquis ein flumen praecipito eerunt, atque ibi timore, lasi turane vi fluminis suppressi perierunt. Nostri ad unum omnis incolumis, per paucis vulneratis, ex tanti belli timori, cum hostium numerus capitum quadringenti trigent ab milium fuisit, se in castre recipierunt. Caesaris quos in castri se tunurat, descerendi potestatem fecit. Ili supplicia cruciatusque galorum veritim, cor magros vexaurant, remaneris se apudeum vele dixerunt is Caesar libertatim concesit. Germanico bello confecto multis de causis Caesar statuit sibi renum esse transiundum. Quor milo fuit justissima quod, cum videret Germanus tam facli impelut in Galem venirent, suis quo crebus eos timere voluit, cum indelegerent et posse et audere popli Romani exercitum renum transire. Ecesit etiam colila par sequitatus susipetum, et tenc terorum, com supra commemeravi, praedandi frumentandi causa, mosam transis, neque proelo interfuise, post fugam suorum, se transrenum in fine sugambrorum receparat, seque cum his coniunserat. Ad quos cum caestro nuntios misisit, qui postularent eos, qui sibi galeaeque belum intulisent, sibi dederent, responderum. Popli Romani imperium renum finire, si senuito Germanus in Galem transire non aicum existem aret, cur sui quicquam esse imperi aut potestatis trans renum postularet, ubi autem, qui uniax trans renanis et caestrem legatos miserant, amicitem fecrant, obsires dederant, mad nopere arabant, ut sibi auxilium ferret, cor graviter absuebis premerendur, Vel, si in facere occupationibus republicae prohiberedur, exercitum modo renum transportaret, id sibi ad auxilium spemque reliqui temporis satis futurum. Tantum esse nomen, atque opinionem meus exercitus reuis topulso, et hoc novissimo proelo facto etiam ur ultimas germanorum nationis, uti opinione et micitia popli romani tuti esse posent. Naium magnam copiam ad transportandum exercitum polycebandu. Caesaris de causis quas commemeravi renum transire decreverant, sed navibus transire neque satis tutum esse arbitabatur, neque sua e neque popli romani dignitatis esse statuebat. Itaque, et si summa difficultas faciendi pontis proponebatur propter latitudinem, rapiditatem altitudinem que fluminis, Tamen id sibi contendendum aut aliter non traducendum exercitum existum abat. Rationem pontis hanc instituit. Tigna bina sesquipidalia paulum abimo praia cuta dimenso ad altiturnum fluminus intervalo pedum duorum inter se iungebat. Haec cum machinationibus in missa in flumen de fixerat, fistucisque adegerat, Non sublicae modo directe ad perpendiculum, sed prono ac fastigate, 
ut secundum naturam flumnis procumerent, is item contraria duo, a deundem modum juncta interalo pedum quadragenum ab inferiore parte contra vim, at qui impetu fluminis conversa statuebant. Aic utraque in superbi pedalibus trabibus imisis, quant viorum tignorum junctura distabat, binis sutrimque fibulis ab extrema parte distinebandur, quibus disclusis ad quin contrarium partem revinctis, tante erat operis firmeturo atque ea rerum natura ut, quo maioris aquae senceteriset, hoc artius in legata tenerendur. Haec de recta materia injecta, contex abandur, ac lunguris cratibusque consterna abandur. Ac nilus setius sublica, et ad inferiorem partem fluminus oblique agabandur. Quae proaeriet subiectae, et cum omni opere conjunctae vim fluminus excipident, et alea item suprapontem mediocris patu, ut si arborum truncis sive navis dei candi operis causae essent a barbris misae, Is defensoribus earum rerum vis minueretur, niu ponti nocerent. Diebus decim, quibus materia coipteret comportari, omni opere effecto exercitus traducetur. Caesare tu tramque partem pontis firmo praesidio relicto, in fine su gambrorum contendit, interma cum pluribus civitatibus arium legati veniunt, quibus pacem, at quia micitiam petentibus liberali ter respondit, obsidesque ad seo duci iubet. At su gambri, seo tempre quo pons institui coiptus est fuga comparata, hortantibus ius quos extencteris at quia usipetibus apud se habebant, finibus suis excesarant sua quia omnia exportavarant seque in solitudinem ac silvas abdiderant. Caesar paucos dies in eorum finibus moratus, omnibus vicis edificis quen censis frumentis quae succisis, se in fine subiorum recepit at qui his auxrium sum policitus, se a suebis permerendur, haec avis cognovit. Suebos, postea quam per exploratores pontem fide comperisent, mori suo concidio habitu, nuntios in omnes partes dimisisse. Uti ideopidis demigrarent, libros, uxores, sua que omni en siluis deponerent, at que omnes qui arma fer reposent unum in locum convenirent. Unque esse delectum medium fere regionum earum qua suebi obtenerent. Hic romanorum adventum expectare, at que ibi decertare constituise. Cod ubi caeser compit, omnibus is rebus convectis. Quod rerum causa exercitum traducere constituorat, ut germanis metum iniceret, ut su gambro surciscereetur, ut ubio subsirione liberaret, diebus omnino duod vigenti transrenum consumptis, satis et ad laudem et ad utilitatem profectum arbitratus se in galem recepit, potemque rescidit. Exigua parte a statis reliqua, caesar et sinis locis, cor omnis galia ad septentriones ergit, maturae sunt imis, tamen in Britanium provcisci contendit, cor omnibus fere galicis belis hostibus nostris inde subministrata auxilii intelegebat, et si tempus arni et belum gerendum deficeret. Tamen magnus civius vi fore arretvatur, si modo insulam adiset, genus hominum perspexiset, loca, portus, aritus cognoiset, quae omnia fere galis erant incognita. Neque enim temere praeter mercatores illo adit quisquam, neque his ipsis quicquam praeter oram meritimam, atque es regiones quae sunt contra galem notum est. Ita quae vocatis ad se undique mercatoribus, Neque quante eset insula in magnituro, neque quae aut quantae nationes incolent, neque quem usum belli haberent, aut quibus instituti suterendur, neque qui esent ad maiorem navium multiturnum idone, portus reperire poterat. Ad hae cognus scenda, prius quam periculum faceret, idonium esse arbitervatus gaium onus senum cum navi longa premitit. Quic mandat ut exploratis omnibus rebus ad sequam primum revertatur, ipse cum omnibus copis in morinos prefiscutur, quod inde eret brevissimus in Britanum trajectus. 
Huk navi sundi quex venitimis regionibus, et quam superioriae state ad veneticum belum fecerat classem iubet coninire. Indrim, consideus cornitu, et per mercatores per lato ad Britanos, a cum purbus insula equitatibus arium legati veniunt, qui polechiantur obseres dare, et quim imperio popli romani obtemerare. Cubus auditis, liberaliter policitus hortetus quae ut, in ea sententia permanerent, Eos domum remitit et cum ius una comium, quem ipsea trebatibus superatis regem ibi constituerat, cuius et virtutem et consilium probabat, cum sibi fidelem es erbe trebatur, cuiusque octoritas in his regionibus magni habebatur, mitit. Cuic imperat, quas posit adiat, cuitates, orte turque ut poplirum manifidem sequantur, seque calerite reuventurum nundiat. Volus senus perspectis regionibus omnibus, quantum ei facultatis dari potuit, qui navi egredi ac se barbaris committere non auderet, quinto diad caesarem huerertitur, quaeque ibi perspexis et renundiat. Dominis locis caesar navium parandarum causa moratur, ex magna parte morinorum ad ium legati venerunt, qui sede superiores temperis consilio excusarent, Quod homines barbari, et nostrae conspiturne semperiti belum populi romano facisent, seque a quae imperaset facturos pelicerendu. Hoc sibi caesar satis opportune ac dis erbetratus. Quod neque posterium hostum relinquere, volebat, neque belli gerendi propter ani tempus facultatem huebat, neque hastantularm rerum occupationes Britanniae anteponendas judicabat. Magnum is numerum obsurum imperat. Cubus ad hoc dis eos in fidem regbit. Navibus circiter octoginta onaris coactis contractisque, quod satis esse ad duas transportandas legiones existemavat. Quod praeterea navium longarum habebat quae stori, legatis praefectisque distribuit. Huc acede bant duo divigenti honoraria navis, quae ex eo loco ad minibus passum octo vento tenebantur, quo minus in iundem portum venire posent, ha sequitibus tribui. Relicum exercitum quinto titurio sabino, et Lucio aurunculeo cotae legatis in menapius, ad quineus pagos morinorum a quibus adium legati non venerant ducendum dedit. Publium sulpicium rufum legatum, cum eo praesidio, quod satis e servetabatur portum tenere iusit. Is constitutis rebus, nactus idonem ad navigandum tempestatem tertia fere vigilia solvit, equitesque in ulteriorum portum progredi, et navis conscenderit se sec iusit. Aquibus cum Paolo Tardius eset administratum, Ipse hora die, circiter quarta cum primis navibus Britanni matigit, ad qui bin omnibus colibus expositas hostium copias armatas conspexit. Cius loci haec ert natura, ad qui ita montibus angustis mare contenevatur, uti ex loci superioribus in litus telum arigi posit. Unc ad ec gradiendum nequaquam, idonim locum arbitratus, Dum reliquae nave seo convenirent ad horum nonam in ancoris expectavit. Interim legatis tribunisque militum convocatis, et quae ex voluseno cognoiset, et quae firi velet ostendet monuitque, ut rei militaris ratio, maximeque ut meritem ae reis postolarent, ut cum celler matque instabilem motum haverent, ad nutum et ad tempus omnes reis abis administrarendur. Iste missis, et eventum, et aestum uno tempere nactu secundum dato sino, et sublatis ancris circite mire passum septe maveo loco progressus, aperto ac plano litore naves constituit. At barbari, consilio romanorum cornito praemiso acquitatu, et esedaris, quo plerumque genere in proelis uti consuerunt, reliquis copis subsecuti nostros naibus egredi prohibevant. Erat obhas causa summa difficultas, quod navis propter maniturnem nis in alto constitui non poterant. Militibus autem, ibnotis locis, imperitis manibus, magno et gravionere armorum oppressis 
simulut de naibus disiriendum, et in fluctibus consistendum, et cum hostibus erat pugnandum, cum ili aut ex aridu, aut paulum in aquam progressi omnibus membris expeditis, notissimis locis, aut dacter telequic rendet equos in sue facto sin citarid. Quibus rebus nostri perterdi, at quius omnino generis pugna imperiti, non ea de malacritate ac studio, quon perestribus suti proelis consurant netevandur. Quodubi caesar ad medvertit, navis longas, quorum et species eret barbaris in usitatior, et motus arusum expeditior, paulum remoeri, ab onariis naibus, et remis in citari, et ad latus apertum hostium constitui, at qui inde fundis, sagitis, tormentis hostis propeliac submoeri usit, quaeres magnus vi nostris fuit. Nam et navium figura, et remorum motu, et in usitato generi tormentorum per moti barbari constitelunt, ac paulum modo pedem retuleunt. At que nostris militibus conctantibus, maxime propter altiturin in maris, qui decima legionis aquilam grebat, ob testatus Deus, ut erres legioni feliciter eviniret. Deselite, inquit. Miretis, nisi ultis aquilum hostibus prodere, ego certe meum republica et quen imperatore officium praestitero. Hoc cum voce magna dixisset, se ex navi projecet at quen ostis aquilum ferre coipit, tum nostri cohortati inter se, ne tantum derecus admitteretur, une vers ex navi desiluerunt. Ositim ex proximis primi navibus cum conspexisent, Subsecuti hostibus et propinco aerunt. Quod natum est abutrisque acriter, nostri tamen, quod neque ordine servare, neque firmiter insistere, neque signa subsequi poterant, atque alius alia ex navi cubis cumque signi socurrerat, se adgregabant, magnopere perturbabandur. Hostes vero, notis omnibus vadi, Ubi ex litere aliquos singularis ex navi agredientes conspex rand, in citati sequis imperitos adoria bandur, pluris paucos circum se stebant, alia blatere aperto in universo stella coi ciebant. Quod cum anumi duertis et caesar scapas longarum navium, item speculatoria navigia militibus complerius, et quos laborantes conspex rat, his subsidia submitebant. Nostri simul arido constiterunt, subis omnibus consecutis, in hostes impetum fecerunt, atque eos in fugam dederunt. Neque longius prosequi potuerunt, quod equites cursum tenere atque insulam capre non potuerunt. Hoc unum ad pristenam fortunam caesari devuit. Hostes proelo superati, simul atque se ex fuga receperunt, Statim ad caesarem legatos de pacem miserunt, obsres se seraturos quaeque imperaset facturos pelicti sunt. Una cum is legatis comius atribas venet, quem supra demonstraveram a caesare in Britanem praemisum, unc ilie navi gresum, cum areos oratores modo caesares mandate referret, comprehendrant atque in vincula coniecrant. Tum proleo facto remiserunt, et in pitenda pace ius re culpam in multiturinem contulerunt, et propter imprudentiam ut ignosceretur pertiverunt. Caesar questus quod, cum ultro in continentum legatis misis pacem absepetisent, belum sine causa intudisent, ignoscere se imprudentiae dixit obsidesque imperavit. Quorum illi partem statim dererunt, partem ex longinqui orebus locis arcesitam paucis diebus seseraturos dixerunt. Interea suos in agros remigrare iuserunt, principesque undique convenire, et sequivitatesque suas caesri comendare coipierunt. Iserebus pace confirmato, Postium quartum, quam est in Britannium, ventum navis duo de vigendi, de cubus supra demonstratum est, quae equites sustularant, ex superiore portu leni ventos solerunt. 
quae cum ad propinquarent Britanniae, et ex castris sedirendur, tante tempesta subito corte est, ut nulle arum cursum tenere posset, sed aleae eodum unde erant profectae referendur. Aleae, ad inferiorem partem insulae, quae est propius solis ocasum, magnus suo cum periculo dehic rendur. Quae tamen ancris iactis cum fluctibus complerentur, Necessario adversa nocte in altum provectae continentem betierun. Eadem nocte acidit, ut esset luna plena, qui dies a meritimos aestus maximos un aucerno efficere consuevit. Nods trisque id erat incognitum, ita una tempere et longas navis, qui vos caesar exercitum transportandum curaurat, quas caesar in aridum subduxerat, aestus complebat, et onerarias, quae ad ancros erant derigatae, tempestas inflictabat, neque ulla nostris facultas aut administrandi aut exiliandi debat. Cum purbus navius fractis, reliquae cum essent funibus, ancris redequisque armamentis amissis ad navigandum in urtiles, magna, id quod neces erte acidere, totius exercitus perturbatio facte est. Nequenim navis erant aliae cubus reportari posent, et omnia derant quae ad reficiendas navis erant usui, et, cor omnibus constabitio mari in Galeo portere, frumentum in his locis in himem provisum non erat. Quibus rebus cognitis, principes Britanniae, qui post proelum ad caesrem convenerant, inter se conocuti, cum et equites et navis et frumentum Romanis dese intelegerent, et paucitate miritum ex castrorum ex vigitate cognoscerent, quae hoc erant etiam angustior quod siniem perimentis caesar legiones transportaverat, optimum factu esse duxerunt rebellione facta frumento, cum ea tuque nostros prohibere, et rem in hemum producere, quod his superatis aut reditu interclusis nemenem poste a belli inferendi caus in Britannium transiturum confidebant. Ita quae rursus conirationi facta paulatim ex castris discedere, et suos clam ex agris deducere quae perunt. At Caesar, et si nondum meorum consilio cognorat, tamen et exeventu navium suarum, et exeo quod obseres dare inter misera, fore id quod acidit suspegavatur. Ita quae omnes casus subsidia comparavant, Nam et frumentum ex agris cotidie in castra conferebat, et, quae gravissime ad flicta erant navis, e arum meteria at quae aere ad reliquas reficienda sutevatur, et quae areus res erant usvi ex continenti compertari iubebant. Et aque, cum summo studio ab militibus administraretur, duodecim navibus amissis, reliquis ut navigari satis commore poset e feci. Dumea geruntur, legione ex consuiturini una frumentatum missa, quae appelabatur septima, neque ula ad id tempus belli suspicione interposita, cum pars hominum in agris remaneret, pars etiam in castrao entitaret, i qui proportis castrorum in statione erant, caesri nunti averunt, pulverem maiorum quam consuituro ferret in ea parte videri, quam in partem legio iter fecisset. Caesar id quod erat suspicatus aliquid novia barbris initum consigli, cohortes quae in statione erant secum in eiam partem provcisci, ex reliquis duas in stationem succedere, reliquas armari, et confestim sese subscuiusit. Cum Paolo Longius a castris procesisset, suos ab hostibus premi, atque aegre sustinere, et conferte legione ex omnibus partibus tele coeci admiduertit. Nam quod omni ex reliquis partibus de meso frumento pars una ertu reliqua, suspicati hoste suc nostros eserenturos noctu in silvis delituurant. Tum dispersus depositis armis in metendo occupatos subito ad orti paucis interfectis, reliquos in certis ordinibus perturbavarant, simul equitatu atque esidis quercum dederant. Genus hoc est ex esidis pudnae. Primo per omnes partes per equitunt, et tele quicunt atque ipso terrore equorum, et strepitur rotarum ordines prerumque perturbant, 
et cum se interiquitum turmas in sinua erunt, ex esseris de sinunt et peribus proleandur. Auriga interim paulatim ex proleo excedunt, at quita currus conlocatut, si ilia multiturne hostum premandur, expeditum ad quos receptum habiant. Item mobilitatem equitum, stabilitatem peritum in proelis praestant, ac tantum usu cotiriano et exercitatione efficiunt uti in declivi ac praecipiti loco in citato sequos sustinere et brevi moderari ac flectere et per temonem percurrere et niugo insistere et se inde in currus citisme recipere consurint. Cubus rebus perturbatis nostris, noitate pugna, tempere opportunissimo, caeser axirium tulit. Namque eus adventu hostes constiterunt, nostris ex timore reciperunt. Quo facto, ad lacissendum hostem, et comitendum proelum alienum, esse tempus arbitratus suo se loco continuit, et brevi tempere intermisso in castra legiones reduxit. Dum haec geruntur, nostris omnibus occupatis qui erant in agris reliquides ces erunt. Se cutae sunt continuos cum plures dies tempestatis, quaet nostris in castris contenerent, et hostem apugna prohiberent. Indrim barberi nuntios in omnes partis dimis erunt, paucita temque nostrorum miletum suis praedico erunt, et quanta praedae faciendae atque in perpetuum sui liberandi facultas deretur, Si Romanos castris expulisent, demonstravirunt. Is rebus celerit in magna multitudine de peritatus sequita tusque coacta ad castra evinerunt. Caesar, et sidim quod superioribus diebus sacciderat, fore videbat, ut, si essent hostis pulsi, celeritate periculum effugerent, tamen nactus sequite scirciter triginta, quos comius atrebas, de quante dictum est, Secum transportavarat, legiones in acie pro castris constituit. Commisso proelo diutius nostrorum militum impetum hostes ferre non potuerunt, ac terga verterunt. Quos tanto spatio secuti quantum cursu, et viribus effic repotuerunt, com plures exis occiderunt, den de omnibus longe lateque ar efficis in censis se in castra reciperunt. Eorem die legati ab hostibus missi ad caesarem de pacae venerum. His caesar, numrum obsirum quem ante imperavarat, duplicavit eusque in continentem aduci usit, quod propinqua die, aeque nocti in firmis navibus hiemi navigationem subiciendam non existam abat. Ipse idoneam tempestatem nactus paulo post medeam noctem navis solvit, quae omnes in colmis ad continentem pervenerunt, sed ex is onerariae duae eos dem portus, quos reliqua capri non potuerunt, et paulo infra delatae sunt. Cubus ex navibus cum essent ex positi milite scirci ter trecenti, atque in castra contenderent, morini, quos caesarem bitanem proficiscens pacatos reliquarat, Spe praedae educti primo non item magnus orum numero circumstiterunt, ac, si ses interfici nolent, arma ponere iuserunt. Cum illi orbe facto ses irefenderent, caleriter ad clamorum hominum circiter milia sex convenerunt. Qua re nunt eata, caesar omnem ex castri sequitatum suis auxilium ist. Interim nostri milites impetum hostium susferuerunt, Atque amplius horis quatuor fortissim me fugna verunt, et paucis vulneribus acceptis com plures ex is socciderunt. Postea vero, quam equitatus noster in conspectum enit, hostes abiectis armis terga verterunt, magnusque eorum numerus est ocisus. Caesar postero di in titum labienum legatum cum is legionibus, quas ex Britannia reduxerat, in morinos qui rebellionem fecerant misit. Qui cum propter sicitatis palun, quos erecipirent non haverent, quo per fugio superiore anno erant usi, omnes fer in potestatem labieni venirunt. At quintus titorius et Lucius Cota legati, qui in manapiorum fines legiones duxerant, omnibus eor magris vastatis, romentis succisis, 
Arifvikis in Celsis, quod menapis omnis in densissimas silas abdiderant, se ad caesarem receperunt. Caesar in Belgis omnium legionum heberna constituit, Eo duae omnino civitatis explitane obseris miserunt, reliquae neglexerunt. Is rebus gestis ex literis caesaris, dierum igenti supplicatio a senatu, decrete est. 